Marquinho. La presión funciona ahí arriba. Pueden adelantar a su equipo. Golazo, 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 golazo. El chicharro de Lewandowski. Nunca se debe menospreciar su capacidad goleadora. La pelota cambia de pies. Dembélé. Mi madre, qué ocasión. Desde que se ha visto con superioridad numérica el equipo parece que respira de otra manera. El gol confirma lo que ya veíamos. Jugar con uno menos se paga. Sean bienvenidos al canal del PR23. Para aquellos que tienen el FIFA 22 y no lo tienen actualizado, aquí está la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la parte de descarga. Se van a descargar el Mod Manager, el FIFA Mod Manager, aquí. Y se van a descargar este, esta actualización. Le dan en descarga. La pueden descargar desde Mediafire o creo que es Mega el otro. Le dan aquí en descarga y de este ladito se les va a aparecer aquí. Una vez que tengan esto, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, el FIFA Mod Manager. Es muy importante que lo tengan porque desde ahí es que vamos a trabajar con todos los mods que vamos a instalar. ¿Sí? Entonces, una vez que abran el FIFA, les va a aparecer así. Directamente, esto sirve para los juegos normal, o sea, pirata. Y sirve también para el juego que está en Steam. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Ya viene directamente, tiene que tener el Steam abierto. Para cuando el momento que vayan a, a iniciar el juego, le dan aquí la librería y seleccionan, automáticamente ya va a aparecer. Una vez que esto haya abierto, listo. Ya tienen todo descomprimido aquí, ¿cierto? Es lo que es cargar. Van a donde dice importar mod y van a buscarlo donde los tengan guardado. Por lo menos aquí yo lo tengo guardado la primera. El primero, el primero que van a instalar es la actualización, que es este que está aquí afuera. Le dan en abrir. Y él se va a descargar completo y se va a instalar completito lo que tienen ahí, ¿sí? Ahí pueden ver que está se instalando. Ahí está instalado, ¿cierto? El segundo, o lo segundo que vamos a hacer, lo vamos a, a, y ya obviamente lo va a abrir a la misma carpeta, vamos a esta carpeta que está aquí, y le explico. Este que está aquí, es el tema de la Copa del Mundo. Ese todavía no lo vamos a instalar. Este que está aquí es el tema que la persona que hace o la empresa que hace o los, el grupo que hace los mods, ellos decidieron colocar este tema. Es muy bueno ese tema. Pueden colocar. Este que está aquí, MCKS Realismo Mod. Es para aquellas personas que les gusta el juego modo eh, eh, campaña, ¿no? El modo sol solitario, por decirlo así para que sea todo de acuerdo a la normalidad no tenga nada de alteraciones no tenga nada nada raro y este que está aquí es un mod de, de botines pues entonces normalmente estos que están los otros que están aquí son como marcadores que aparecen en la parte de arriba pero en este tema ya viene todo eso entonces ustedes seleccionan el tema seleccionan el M mcks y seleccionan las botas y le dan a cargar se van a instalar los mods, se instalaron y vuelven de nuevo y le vamos a dar aquí adentro. Estos son lo que son eh, otras ligas, vamos a decir, las segundas divisiones y las terceras divisiones. Seleccionan todo y se va a cargar todo, 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 todo. Una vez después que tengan todo esto aquí, esto lo podemos minimizar un momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos dentro de la carpeta de los mods. Y nos vamos aquí donde dice Squad. Esta que está aquí. Porque es el, el, el compatible con el tema que estamos instalando, ¿cierto? Y ese que está ahí lo vamos a copiar. Y vamos a ir dentro de los documentos. FIFA 22. Configuración o setting. Y lo vamos a copiar aquí dentro. O lo, digo, lo vamos a pegar ahí dentro, ¿no? Lo vamos a pegar dentro. Después que lo peguemos ahí dentro, ¿qué vamos a hacer? Venimos y seleccionamos todos los mods que tenemos que cargue y le damos en aplicar mod todos se van a pasar de este lado del lado derecho entonces una vez aplicado todos los mods el juego cada vez que ustedes vayan a jugar 
tiene que ser dentro del de FIFA Mode Manager para que les pueda abrir con todas las actualizaciones, ¿cierto? Le dan aquí en Launcher y dice que la primera vez siempre va a durar más o menos aproximadamente unos 30 minutos. No es que va a durar exactamente 30 minutos, pero es lo que más dura, 30 minutos. Entonces esperemos y dice que si el juego está ubicado en el SSD, puede ser más rápido. O sea, bueno, esperemos un poco más ahí a que cargue. Ok, entramos al juego. Después de mucho tiempo entramos al juego. Siempre la primera vez va a ser así. La segunda ya, la tercera, la cuarta, la quinta. Ya siempre va a ser normal. Porque ya todo está cargado. No sé qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver que un paso más. Que es muy importante porque si no, no pueden cargar las cosas. Entonces vamos a quitarle el sonido aquí al juego. Porque no quiero que me den cosita. <risa> ok. Seleccionamos el perfil que tenemos. ¿Por qué sucede esto? Porque ya yo había cargado lo que es la Copa del Mundo y ya yo había creado un perfil. Pero como lo voy a borrar, ¿cierto? Entonces, abre el juego y ustedes se van a ir directamente a donde dice personalizar. Se van a donde dice perfil, se van a donde dice cargar plantillas y les va a aparecer... Hoy es 12, la última que cargamos. Ya yo había cargado otra, pero no la borré. La última que hicimos hoy, el día 12 o 13. Bueno, no sé por qué está así. Cargamos esta, pero a ustedes les va a aparecer solamente una. Ustedes le dan en cargar y listo. Ya de ahí normalmente ya pueden venirse y jugar un partido normal. Inglaterra y buscamos lo que es el City. Vamos a mostrar el City aquí. Mira, las equipaciones del City, camisa azulita que está muy, muy linda. Esta que es eh, verdecita, así que es con, con el juego este, no me, no me acuerdo muy bien cómo es. Y esta que está muy hermosa, ¿cierto? Entonces vamos a la dirección de equipo y para que vean ustedes, está Haaland, ¿cierto? Está también. El de Argentina, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ta, 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 ta. Ah, aquí está Álvarez, Julián Álvarez, está eh, Phillips, Aubameyang fue lo último que entró, mira la camisa nueva, siguen con sus mismos patrocinadores. Y vamos aquí y muestran directamente a Aubameyang, que viene proveniente del Barcelona eh, la medio como doradita que es cree de visitante o fuera de casa, no sé, no sé cómo es la cuestión y esta medio blanquita que parece medio azulita, no sé es con la que jugaron hoy y podemos ver dentro del Barcelona la última actualización que hicieron o el último refuerzo que hicieron que fue Bellerín, parece narcotraficante <ríe> Bellerín Está Koundé, está Kessie, sí, eh, Lewandowski también, Rafinha, está Dembélé que es renovado también, eh, Depay también obviamente sigue, Christensen, eh, mira aquí está Marcos Alonso, sí, porque las personas que tienen FIFA 2022 de Steam creo que no le va a llegar la actualización porque obviamente salió el FIFA 2023. Entonces no les va a llegar actualización a los del FIFA 2022 y el juego nuevo, el 2023, se va a quedar así. Entonces no van a hacer dinero. Entonces, por lo menos aquí ustedes ya pueden tener una actualización y juegan muy, muy, muy bien. Así que espero que puedan compartir este video, que puedan ayudarme con un like caso que sirve muchísimo. Y nos estamos viendo. Pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios y estamos en un próximo video.